，我们今天要继续来读啊，马可福音啊，马可福音，马可福音，我们现在读到第第三章完哈，第三章完。之前我们有有跟大家呃分享一下马可福音啊，前面前两章哈，前两章的时候的一些重点是什么哈？就是主耶稣出来传道哈，那他开始跟。文士、法利赛人产生一些摩擦跟冲突，哈，哎，他的一些做法跟他们的这个传统的观念非常不一样，哈，所以前面两章呢都是讲到这些冲突啊、矛盾，然后到第三章开始啊，前面就是法利赛人跟西西律党的人商议啊，怎么样可以除灭耶稣了啊，这是第三章的第六节，但从第十三节开始呢，他就设立十二个使徒，哈，设立十二个使徒。所以，呃，我们看到啊，这个主耶稣他传道，他其实他后来他的其他的重心都是放在这这些啊少数的这些门徒身上啊。其他很多人啊，人虽然众多，其实呢啊并不要紧啊。主主要主耶稣其实传道的重心都在这十二个，十二十二个使徒啊，十二个使徒，还有他旁边的一些门徒们啊。好，那所以从第四章啊，你看从第四章这边开始呢。你就发现这边的教导其实纯粹大概都是针对着门徒们啊，跟针对门徒们，不是针对啊广泛的那许多的群众啊。好，所以第四章我们看到第四章呃，他要教导我们什么呢？因为他以后就是要让这些门徒们啊啊要接他的棒，要把这个天国的福音，把这个福音啊传扬到普天下去。所以他现在就开始教导他们关于这个福音，就是神的话语的的一些本质啊。他们现在要传道嘛，对不对？那这个道到底是怎么一回事？好，它有什么样的特质？他就要跟他们讲。好，四章第一节，我们看一下这个 PowerPoint 啊。耶稣又在海边教训人啊。他本来是，他本来本来就是这个啊，呃，那时候曾经在海边教训人呐、啊。后来人多到一个地步啊，他进到屋子里面去啊。那时候这个连饭都顾不得吃啊，那时候忙得不得了啊。那他现在又去到海边去了啊！这个第四章第一节到海边去了，许有许多人到他那里聚集啊，他只得上船坐下啊，啊，船在海里，众人都靠近海，站在岸上啊。OK， 这个是他讲传，他常常讲传道啊。然后接下来他就说了，耶稣就用比喻啊教训他们许多道理啊，在教训之间呢，对他们说：“你们听啊，有一个撒种的出去撒种啊。”耶稣常常用比喻啊。他就用比喻讲说，有个撒种的啊，他说撒的时候呢，有落在路旁的飞鸟来吃尽了啊，啊，那时候他们这个这个农夫啊，农夫在这个啊田田的田跟田之间有那种田埂啊，那田埂他们就那个地方他们他们那个是留下来给人家啊走路用的，所以这个就是就叫路旁啊，那那个地方呢啊这个。这个他有时候撒种会会不小心会落在那个地方，结果这个被飞鸟来吃尽了。那下一个，也有落在土浅石头地上的，土气不深，发苗最快，日头出来一晒，因为没有根就枯干了。啊，这里是因为在这个土的这个这个石头上面啊，有薄薄的一层土哈、啊，那这层土的话就比较松软啊，比较松软，所以这这个这个种子啊，落在那上面呢，哎，就很容易就就。就发苗啊，发苗，因为那个土非常的松软啊，但是因为底下太浅了，没有根，所以就枯干了啊。那第三个是落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了，就不结实啊。因为荆棘把那养分都都抢走了啊，所以他们这些呃这个种子呢，得不到充足的养分就不能结实。那第四种是落在好土里的，就发生长大，结实有三十倍的。有六十倍的，有一百倍的，哦，这个是最好的啊。好，然后呢，主耶稣就说啊，有耳可听的就应当听啊。那没有人的时候呢，跟随耶稣的人跟十二个门徒啊，就问他这比喻的意思啊。好，所以啊，这里有一个 point 啊，有一个有一个要点，就是当没有人的时候啊，呃，当单独跟耶稣在一起的时候啊，呃，有时候我们要听到主对我们说话，在这种。喧哗的场合啊，在那种热闹的场场地，我们反而听不见。但是，当我们单独跟主在一起啊，很安静的时候啊，哎，主就会告诉我们一些啊，呃，这个很重要的事情啊。
所以他这里是没有人的时候呢，他们就来问问耶稣，因为他们跟众人在一起的时候，大家都听啊，大家都听，别人听不懂，他们也听不懂啊，他们他们都是比较聪明啊，他们也听不懂，所以但是他们他们的好机会是什么？他们可以单独在私下再来问主耶稣啊，主耶稣就对他们说啊，神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，叫他们看是看见却不晓得，听是听见。却不明白，恐怕他们回转过来就得赦免。好，蓝色的这段话是主耶稣引用以赛亚书的啊，以赛亚书里面有这段话。当时神呼召以赛亚这个先知出去啊，传扬他的道，但是神已经啊事先提醒他，你出去传啊，传这些道，去讲这些话，没有人会，没有人会相信，没有人会接受的啊。好，那因为什么呢？因为他们里面有一个东西好像被遮住了啊，啊，眼睛。他们好像外面有眼睛，但是里面眼睛是看不见的啊！所以你怎么讲，他们他们不会相信的啊！所以以赛亚就说：“哈，那我要传道，那没有人相信，那我何必传呢？啊？”那神说：“你就是要传啊！”所以他是为着神所交给他的这种好像是注定啊不会成功的使命，在那边中心啊！但是他后来成为一个最大的先知啊，很伟大的一个先知。那那主耶稣这边就讲到说，一样啊，当时以赛亚所说的这段话啊。应用在他这个时候，就是预言在这个时候呢。主耶稣会讲一些比喻，但是呢，有些人他们就是不明白啊，不明白。那这不明白当中也有神的主权啊，啊，神的主权，神的安排。那那怎么样才能够明白过来呢？啊，那就是要你要是抓得住啊，你就是不要放过他啊，来问啊。所以他他又对他们说啊，你们不明白这比喻吗？这样怎能明白一切的比喻呢？啊？好，所以啊，主耶稣有时候用这个比喻啊，好像也是一个一个叫做什么一个过滤啊，一个试验。你是不是真的渴慕想要知道啊？真的渴慕想要知道的，就会呃追根究底啊，打破砂锅问到底啊。主耶稣喜欢我们这样子啊。那如果你就说哎呀，这个听听啊，就这样子啦，好算了，这个这个就这样子，下次下次不来就是了啊。这个这个聚会听一听好像没什么。但是如果你真的呃，向着主有一个渴慕的话，哈，就会打破砂锅问到底，哈。所以这个也是主耶稣借着比喻啊，也能够分别出来哪些是真正啊，向着他有渴慕的。当然，渴慕的心也是主所赐的了，哈。啊，这个四章十四节啊，哎，主耶稣就告诉他们解释解释这个比喻什么意思，哈。他就说那个撒种的人所撒的就是道，哦，就是道。啊，什么是道啊？到英文就是 the word， the word 啊， the word 就是话啊，就是话。神的话。那这是谁的话？就是神的话啊。所以他们这个，他说这个撒种人把这个种子撒出去啊，就是把神的话撒出去啊啊。然后呢，第一种是撒在路旁的呢，就是人听得到啊，这个撒旦立刻来把撒在他心里的道夺了去啊啊。为什么呢？因为这个这个这个路啊，被踩得很很硬啊，很硬。人的心刚硬的时候啊，这个根本不接受这个话，这个种子落在上面没办法扎根的，因为太硬了。那这时候飞鸟来就把它夺走了啊。第二种呢是撒在石头地上的啊，就是人听得到，立刻欢喜领受，但他心里没有根，不过是暂时的啊，极致为未到，遭了患难，或是受了逼迫，立刻就跌倒了。啊，所以这个是讲了另外另外一种人的心土，对不对啊？这种心土呢，看起来好像哎，对于这个新的道理啊，福音很能够接受啊啊，但是问题是它底下有一个很深的东西啊，在那边挡着它，让那个土啊不深啊。然后呢，所以它这个高兴值一下子，当太阳一一照啊,啊，太阳这个炎热一晒啊，它就枯干了。太阳就讲到那个苦难跟逼迫啊，所以逼迫跟苦难。可以筛选出一个人是不是真正神的门徒啊？第三个是撒在那荆棘里的，就是人听得到，后来有世上的私虑、钱财啊、钱财的迷惑，英文是说钱财的欺骗啊，钱财的欺骗和别样的私欲、别样的 desire、别样的这种啊里面的啊什么啊欲望啊这些欲望进来啊，把道就挤住了。就不能节食，啊，对啊，这些这些就是说，这个道是已经已经扎根了啊，在里面生长了。但是问题是说
这个养分啊，被别的东西抢走了啊。我们的时间、我们的精力被别的兴趣霸占了，那时候我们就没办法结出呃果实来啊。所以神的话在我们里面就就没有没有空间啊，没有空间。虽然我们这个人看样子是基督徒了，但是呃，没有没有结出果子来啊。那最后一种是撒在好地里的啊，好地上的，就是人听得到又领受，并且结识有三十倍的，有六十倍的，有一百倍的。路加福音也讲到同样的一段话，他说这个好土就是什么？就是人持守这个道啊，在诚实善良的心里面，而且并且忍耐着结识啊，诚实跟善良的心，就是一个向着神的话。是一个单纯、敞开啊，领受的，不是弯弯曲曲的啊。我来接受神的话，心里头还有一些一些别的什么各样的动机啊，没有，他就是诚实、善良，然后呢，就是渴慕啊，就是愿意遵行啊，然后呢，忍耐着结实啊，会经过许多的挑战、风波啊、压呃逼迫，但是呢，忍耐着结实，就可以结实三十倍、六十倍跟一百倍啊。好。所以我们看到这四种土，对不对？这四种其实就是讲到人的新的四种状态啊。他主耶稣讲这个比喻给门徒干什么？门，他就是告诉门徒说：你们以后出去传道，传道的时候你们会遇到这四种不同的新土啊，不同新土。不要不要觉得奇怪啊，为什么有人向着福音那么敞敞开，那么接受；有的人呢却那么拒绝，那么排斥；有的人呢好像一半一半啊。主耶稣就分析给他们听了，这是以后你们所要面临的。啊，四种星图啊，所以第一种星是路旁的啊，就是那些对福音啊没有兴趣的，有时候对福音那些对福音没有兴趣的，我们不需要花太多时间在他的身上，你知道他没兴趣，就就让神在他里面慢慢做工，有一天他会有兴趣。但这时候你花很多时间在他身上的话，这个是白费力气啊。第二种是土浅石头地，就是有些人在在气氛当中。觉知哇，参加这个聚会哇，这个很受感动，流眼泪啊，什么等等，但是却没有下文啊。回到家里面啊，依然不我啊，这好像好像没有信一样啊。这个就是土浅石头地啊，这种人这个很感性啊，很容易受受受受感动。但是呢，问题这个是啊，经不起这个这个考验的啊，经不经不起考验的，因为里面没有根啊，没有根。那第三种呢，是在撒在荆棘里面的，就是他进进到教会里面去了啊。可是呢，没有长进啊？为什么呢？因为脑袋里面还在想着一大堆他自己的事业啦，他自己的喜好啦，他自己里面的野心啦，啊啊，没有空间给神啊。回到家里面是电视一打开啊，哦，然后这个电脑一打开啊，哦，然后呢就一忙忙忙看看看看看到睡觉了啊啊睡觉啊，这个没有时间给神啊，所以这个结果的话就是什么？很自然的就不结果子啊，这个生命里面长出一堆什么呢？都是惊奇。啊，在勇士里面没有价值的啊，你自己觉得很有兴趣、很有很有意义的啊，我这个我的目的目标就是这个。其实你不晓得，我们人生的很多目标都是荆棘啊，我们在那边长荆棘啊，给它供应养分。但是真正的，神要我们是结出永生的果子啊。最后一种是好土，就是结出果子，三十倍、六十倍跟一百倍。果子分成两种啊，一种是生命的改变。就是圣灵的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊、哦！圣灵的各种果子，让我们这个哎，这人生命改变了、啊，不一样啊、哦！这就是结出果子来。第二种呢，是待人信主，结出灵魂的果子啊！我们一个人得救了，很很喜乐，但是很要紧的，我们也要带别人得救啊、哦！所以，我们这粒麦子啊，这个种子到底可以结出多少个籽粒来啊？哦就也看我们可以带多少个人来信主，所以我们啊、呃，这个是好土啊，很自然会有的现象啊，生命改变，引人信主啊。好，所以这个主耶稣就说，你们到时候会碰到这四种土啦。啊，四种土。所以当神让你碰到好土的时候啊，感谢主啊，好好的在这里面有栽种啊。那那有的人呢，他需要神再给神一段时候，在他里面做工啊。那这时候。去硬碰硬啊，不是最好的办法，就是为他祷告了啊。好，接下来主又说了啊，所以呢，我们现在领受神的道啊，我们有什么样的态度啊？他说啊，二十一节啊，他说耶稣又对他们说啊，人拿灯来哈，是要
，岂是要放在斗底下、床底下，不放在根台上吗？啊，这个是耶稣时代的那个油灯，哈，油灯啊，啊，那时候就是里面摆的油，哈，那里面有一个灯蕊，哈，插在那个地方，然后一点火，哦 ，OK， 就给就给呃发光，哈，发光，好，这个主耶稣用这个光，哈，灯的这个光来形容什么东西啊？啊？什么东西会发出光来啊？就是神的话啊！现在主耶稣讲到这个，就讲到神的话。你们现在以后要去传道，对不对啊？神的话交托给你们，你们现在要传扬出去，就好像把这个灯交给你了。你现在要把这个光要要照出来，对不对？我现在信主了，主在我身上有各样恩典，我要把这个恩典要传扬出去。好，那这个这个、光啊，他说要放在什么地方啊？拿不是放在斗底下啊？这个灯啊，哦，你看到左边这个是灯，对不对啊？右边这个是是一个是一个斗了，是一个容器啊，是一个容器。那斗是用来干什么？才量量量东西的啊。比方我量我的米有多少多少，一斗米两斗米，所以它是算是一个一个容器啊，一个量器，一个量器啊啊啊！你看这个形状呢，这个你就看到像像这个花花盆一样啊，好不好啊？好，里面是空的啊。好，但是呢，他说。灯呢，不是要放在这个斗底下，你把这个斗啊，就倒扣啊，倒扣，哎，把它盖起来啊，那个灯就看不见了啊。这就是要把灯放在斗底下啊，把它盖起来了啊。但是呢，说灯要放在哪里？灯要放在灯台上面。穷人家里面不一定有灯台啊，他们怎么样？那那灯要放在哪里？然后就把这个斗啊，就倒过来放，然后把这个灯放在斗的上面啊。所以这个斗呢，就变成是一个灯台一样啊。所以呢。啊，主耶稣教导我们说，这个斗呢，你不是要把这个灯放在斗的底下，乃是要放在那个上面啊，要放在灯台上面。这样子的话呢，就可以照亮啊一家的人啊。好，所以你们你们领受了神的话，今天神对你说话了，那怎么办？你要把这个话要分享出去啊。今天神在你里面有一些感动啊，你就分享出去啊。神在你身上有一些恩典呢，要分享出去，就像这光一样啊。他说啊，他接下来就说啊，因为掩藏的事啊，没有不显出来的；隐瞒的事，没有不露出来的。啊，有耳可听的就应当听啊。那呃，这段话呃，就会说，嗯，看起来好像这个前后逻辑有点奇怪啊。人拿灯来啊，是要放在灯台上嘛？啊，那掩藏的事没有不显露出来的，这是什么意思啊？啊啊，那英文是这样讲的啊，英文 NIV 是说。For whatever is hidden, ah,、uh, is meant to be disclosed. Ah,、uh, ah, 凡是一切隐藏的东西呢，都是为着要让它显露出来啊。Uh, and whatever is concealed is meant to be brought out into the open. Ah,、uh, 凡是被这个呃遮盖起来的呢，它其实最后的目的啊，真正的目的还是要把它啊曝光，还是让它能够啊让大家能够看见啊。所以他说，呃，主耶稣的意思是说，给你们的这些话，不是要藏起来的，到最后都是要让他们能够让别人听见，让人家看见的啊。所以在那个以赛亚书啊，先知以赛亚啊，神曾经讲过一段话，他说什么？他说雨雪从天而降，并不返回啊，却滋润地土，使地上发芽结实，使撒种的有种。只要吃的有粮啊、哦，这个雨啦、雪啦降下来哈、哦，它它绝对会会会让这个地图哈、哦、滋润啊、哦，它不会是白白下一场雨啊、哦。他说我口所出的话也必如此，神的话也是这样子，神的话一说出去啊，绝对不会是突然的啊、哦。他说他绝不突然返回，却要成就我所喜悦的，在我发他去成就的事上必然亨通。所以神的话一讲出来啊，他说神的话一定会。一定会啊、呃，成就一些事情，一样。所以神对我们说话，神不会让这个话突然的讲出来。所以他说，你一定要把这个话要能够再分享出去，再分享出去。所以今天门徒们，主耶稣他这时候他的重心就是这些门徒们了。他说：“我把这些话，把神的道啊，托付给你们，你们怎么样？就是要把它传扬出去啊。哦”他说：“啊，你们所听的要留心，啊、哦，要留心。你们用什么良器量给人？”也必用什么量器量给你们，并且要多给你们，啊、哦，当然了，这个讲的是，这这句话你可以用在说啊，施比受
更为有福啊，我们多多给人家，我们就多多得到，这绝对是没有错啊。但是你看这个上下文这边主主耶稣主要是在讲到什么？讲到他的话，我们得到神的话，我们多多的分享出去，神就会把更多的话给我们啊。哎，有时候你会读读圣经，哎，你想哎有一些感动啊，很好。那怎么样？你要把这个话要活出去，要分享出去，或者是要这个啊。啊，就是要要顺服，要应用出去，对不对啊？就是让这个话不是说只停在那个地方啊，要特别是对对这个这些门徒来说啊，他们一定要把这些话分享出去、传扬出去，因为有一些人可能需要。有时候啊，有时候我读到一段圣经啊，哎，觉得蛮有感动。其实啊，我后来发现那段话其实不是为我哈、啊，是为着为着别人，别人有需要，所以神感动我那段话，然后要我把这段话分享出去啊。所以，当我愿意把这个话分享出去的时候，神就可以把更多的话啊，向我呃解开来啊。有的时候自己人读啊，读读读，就这样子。但是呢，有时候为着预备一场聚会啊，哎，奇怪了，这以前读没有什么感觉的，这次读怎么特别有感觉？后来我知道啊，啊神要借着这段话呢，要要鼓励，要提醒某一些人啊。所以神把这个话给我，那所以，但是我把它分享出去的话呢，哎，神他会更多的加给我啊。他说：“因为有的呢，还要给他；没有的，连他所有的也要夺去。有的还要给他，就是你，你是一个乐于给出去的，你是一个好像是一个富足的，一直给出去，给出去，神还要再加给你。那那些没有的，就是说，虽然你里面有，但是你其实你里面是一个好像是一个贫穷的灵啊。结果呢，你就不愿意给出去啊。所以这个就是没有啊，没有的，连他所有的也要夺去。所以这边是讲到。”对于神的话的态度啊，我们看到这个地图啊，知道说啊，在以色列那个地方啊，有两个湖啊，北边这个湖叫做加利利海啊，它是一个淡水啊，淡水的湖啊，南边这个叫做死海啊，它是一个咸水的湖啊，这两个海都在海平面以下啊，都在海平面以下，但是死海比加利利海还要更低啊，还要更低，死海是全世界。这个它的海平面最低的一个湖啊，所以这个从加利利海到死海当中有一条河啊，这条河叫做约旦河。约旦河呢，就从加利利海往死海流下去啊，从从北往南流啊，从高的地方往低的地方流啊。好，那结果呢，你会发现加利利海啊，里面有许多的渔产啊啊，很多渔夫在那边打鱼，但是那个死海啊，里面一点。生物都没有，没有任何生物可以在死海里面啊存活。为什么？因为死海的浓度，那个那个盐盐分啊，太高了，所以没有任何生物可以在里面存活。那为什么死海的这个会这个盐分会这么高呢？因为它没有出口，它水啊从约旦河这边流下来，约旦河的水都还是淡水啊、哦，都是很好的、很清澈的淡水。但是流到死海之后，死海没有地方出去了，所以它那个水啊。后来就是被蒸发、蒸发、蒸发，就后来里面的含盐量就越来越高、越来越高，到最后没有任何的鱼可以在里面生存。但加利利海呢，它是从四周围都有河流流水，呃，这个水流到这个湖里面去啊、哦。但是呢，问题是它水没有停留在里面，它还继续流出来，它流流到死海，然后透过约旦河再流出去了。所以这两个湖啊，一个基本的特质就是，北边的加利利海它是有进有出。南边的死海呢是只进不出，啊，当一个水水流啊有进有出的时候，里面就充满了生命，啊，有许多的鱼，活水啊是活水，但是死海呢，它是只进不出的，它只有进来不出去，所以到最后里面没有生命。一样，我们对于神的恩典、神的话语，如果有进有出，我们里面就充满了啊生命，啊，神会一直把更多的话。更多的恩典加给我们。如果呢，我们这个人啊，什么东西到我们里面，嘣就出不去了。我们就是，哎呀，我很内向啊，我不善于交通啊，所以神给我什么呢？哎呀，我不会讲啊，哦，哎，到这你就发现你就变死海，因为恩典到你这边就停住了，不会出去啊。所以这边神在这边哈啊,啊，告诉呃主耶稣在这边告诉门徒啊，关于他的道啊，这个呃，你们要怎么样留心，怎么样听。这个灯要放在灯台上，就讲到说你们要怎么样啊、呃，来这个处理啊，来这个啊、呃、分享这个神的话啊。二十六节他说啊
主耶稣又说：“神的国如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种这种就发芽见长。那人却不晓得如何这样啊。”好，我们刚才有讲到撒种的比喻，那所以这个人是谁啊？这个人呢、啊？这个谁在撒种？这个这个人应该就是两门徒啊。将来主耶稣把这个天国的福音交托给他们了啊。这个门徒要起来撒种啊，对不对啊？啊，然后呢，种是什么呢？就是神的道啊。然后地上呢，地是什么？人的心，对不对？门徒把神的道撒在人的心里面，然后那个门徒呢就去睡觉了啊，睡觉，然后第二天起来，哎，奇怪了，哦，这个神的道开始在这个人里面哈、哦，开始发芽见长了。哎，怎么会这样子？哎，我又没做什么事情，我只不过把这个话分享出去而已啊。他说，神的道就是这样子啊。他说：“那个人不晓得如何会这样啊！到时候，你、你们到时候就会看到这种现象了啊！福音传出去，人在每一个人里面就发出呃奇妙的改变啊！然后呢，地生五谷是出于自然的，先发苗，后长穗，再后穗上结成饱满的籽粒。谷季熟了，就用镰刀去呃去割，因为收成的时候到了。你有没有这样经验啊？有时候你福音传出去啊。”你就发现哇，这个福音啊，在这个人身上啊，产生一个极大的果效啊！你都、你都、你都做梦都没想到，他这个人会改变这么这么彻底啊！他说，就像这个撒种人一样，他说：“哎，我什么都没做，我我撒出去，然后就是白天白天啊起来，晚上睡觉，哎，怎么搞的？就这样子啊！”所以那个保罗啊，主的使徒保罗啊，他曾经讲过一句话，他说：“我栽种了，亚波罗浇灌了。”唯有神叫它生长，可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那叫它生长的神。所以我们要对神有信心啊！有时候你就是分享啦，结果交托给神啊，然后呢，为他祷告，为对方祷告，神会做奇妙的工作。哎，这个不是不是你让你撒了种之后，你不是在那边哎呦，这么天天去看到底长了多少，长了多少哈、啊？神就让它生长，而且它里面。因为神的话有生命，那个生命，那个里面，这个生命会爆发出来的，在一个人里面会造成一个极大的改变，啊，对不对？呃，像这个啊，这个艾米这边一些姊妹们啊，看起来好，好，这个刚刚出现啊，好像很很很软弱啊，嘿，但是当这个风暴来临啊，逼迫来临的时候，居然可以为主赞助啊，你说哇，这这哪来的力量啊？是这个艾米很伟大吗？不是。是神的话很伟大，对不对啊、哦？所以他说，这个栽种的算不得什么，浇灌的算不得什么，只在乎叫他生长的神啊、哦。所以这些服侍神的人，对神的话，对神的道要有信心啊、哦。他说，神的国我们可以用什么来比较呢？可以用什么比喻来表明呢？他说，好像一粒芥菜种种在地里的时候，虽比地上的白种都小啊。哎、哦，芥菜种就像这样子，你看到这个小小的一粒啊啊，这个给大家看这个图啊啊。这么小，等它长大之后呢？哎，可以长这么高，好、哦，这么高。然后种上以后就长起来，比各样的菜都大，而且长出大枝来，甚至天上的飞鸟都可以宿在它的印下。左边这个是戈兰高地的这个芥菜种啊，就是以色列那个地方啊，可以长这么高，可以到 2.4 公尺这么高啊，比人还高啊。所以这个鸟都可以这个在这个栖息在上面啊。好，那这是讲到什么呢？当然有人用这个比喻讲讲了，嗯，这个。用负面的来解释，因为他讲到他说这个鸟是这个那个什么仇敌啊，但是呢，实际上这个地方我们直接的来体会，就知道说这个讲到神的国度啊，它可以扩展，从一粒小小的芥菜种，它可以扩大到那么大啊，所以神的话是有能力的啊，是有功效的，它里面带着极大的生命的大能啊。好，耶稣就用许多这样的比喻呢，照他们所能够听的，对他们讲道，但是呢，他如果不用比喻，就不对他们讲啊、哦。然后没有人的时候，就把一切的道讲给门徒听啊、哦，这很要紧的。他说，门徒还哎，所以这个听听到，有时候有分两次啊、哦。第一次是听表面的，第二次呢是真正听里面的意思。你有时候读圣经，你会觉得说啊，读来读去啊、哦，很干燥，很枯干啦、啊。这就是第一次听，懂吗？你好像跟着一大群人在那边听，但是呢，你当你在仔细的在读第二次，读第三次，你在那边默想的时候，这个时候就是
没有人的时候，来到耶稣的面前，主就把那里面的话解释给你听。我怎么得救的？就这样子啊，读第一次哦，没什么感觉啊，哈、哦。那人家跟我说这个这个这个神的、啊、这个、就是圣经上的话，你要先祷告啊，所以我祷告啊，然后就仔细的读第二次、第三次，哇，读到第二次、第三次的时候，突然那个字就跳出来了，直接对我的心说话，那句话就活过来了。懂吧？这个就是说，在没有人的时候，你来到耶稣的面前，哎，问到主啊，这句话什么意思啊？什么意思啊？反复默想，那时候啪，那句话就发出光来，懂吧？如果你只是说我读过啊，圣经我读过啊，这个我的圣福音书我读过啊，没什么意思啊，就这样子嘛。这就是你跟一大群群众一样，听到耶稣听了讲了许多比喻啊，有听没有懂啊，有听没有懂，但是你要真正向这些门徒抓住耶稣。主啊，是什么意思？那时候那话，这个发出光来哦，你就知道说，哦，神的话不得了，不得了。当神天父直接对你心说话的时候啊，你整个生命会改变